Os damos la bienvenida al programa diocesano de Par en Par, que será el último de la presente temporada. Y lo iniciamos, como ya es habitual, con el mensaje de nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Después, conocemos la nueva Escuela Diocesana del Visitador, creada por el Secretariado Diocesano del Enfermo y el Mayor. Nos iremos hasta Roma para conocer la última actualidad de la Iglesia Universal y del Papa Francisco. Y cerramos con algunas noticias diocesanas. Nos hemos adentrado ya en este tiempo que llamamos el tiempo estival de verano, un tiempo muy especial también para la vida de la Iglesia. La pastoral de la Iglesia no se interrumpe en el tiempo de verano, en el tiempo de descanso, sino que adquiere también algunas tonalidades especiales. Os quiero hablar de dos cosas en concreto. La primera, que un servidor que nos habla, pues todos los años tengo costumbre de hacer una serie de recomendaciones de lectura para este tiempo de verano. Es un tiempo en el que algunos, dependiendo de cómo tengan configurada su vida, pues pueden tener más tiempo de lectura. Pues bien, en la página web de nuestra diócesis de Orihuela Alicante y también en la página web de un servidor, en ticonfío.org, podéis encontrar pues, ese elenco de libros que me atrevo a aconsejaros como lecturas, buenas lecturas que he ido descubriendo a lo largo del año, libros que me parecen especialmente interesantes sobre distintos aspectos, algunos son de vidas de santos, otros son de reflexiones de fe, eh, bueno, tienen distintos ámbitos en torno a la experiencia de la, de la vida cristiana. Sí, os lo recomiendo, un buen libro o algunos buenos libros en verano serán unos buenos acompañantes. Que no ocurra aquello de verano del cuerpo, invierno del alma, que a veces se ha dicho, no. Es decir, el tiempo de verano tiene que ser un tiempo en el que también cultivemos nuestra, nuestra relación con Dios. Nuestra diócesis de Orihuela Alicante tiene también una particularidad importante y es la cantidad de turistas que recibe en este tiempo. Hacemos un gran esfuerzo también para, para atenderlos desde las parroquias, desde las parroquias costeras especialmente. Quiero también decir que una gran parte de ese turismo hace una gran aportación a nuestra vida, a nuestras comunidades parroquiales. Una parte de ese turismo vive su fe con mucha intensidad y se nota su llegada a las eucaristías dominicales. Algunas eucaristías dominicales se ven muy reforzadas con la presencia de ese turismo, que a veces incluso nos impresiona con, con qué fervor rezan, cómo viven la liturgia, cómo se acercan al sacramento de la confesión. Obviamente no cabe generalizar, pero yo es un comentario que he escuchado a muchos de nuestros sacerdotes, que una parte de ese turismo no se evangeliza por la manera en la que vive la fe y la comparte con nosotros en el tiempo del verano. En cualquier caso, tenemos una oportunidad para dar testimonio, porque cualquier oportunidad es buena para dar testimonio de nuestra fe. También ante los que nos visitan, recibimos de ellos su testimonio de fe y, y lo compartimos. Como en años anteriores eh, he escrito, bueno, el obispo de Orihuela Alicante, esta es mi primera ocasión, obviamente, me he sumado también a esa costumbre anterior, eh, anterior ya a mi llegada, de que el obispo escriba una carta pastoral dirigida eh, pues a, a nuestros diocesanos y a todos los turistas que nos visitan. La he titulado Turismo en pospandemia. Y entre las reflexiones que hago os voy a compartir pues, una pequeña perla, una pequeña anécdota que está incluida en esa, en esa carta, que precisamente lo que viene a decir es que la mejor manera de descansar es cómo, cómo ser feliz, cómo pasarlo bien, que parece que esa es la palabra, no pasarlo bien. La verdad es que pasarlo bien es imposible si uno no está bien, si no está bien y si no goza de la vida y si no goza del don de Dios. ¿no? Entonces la anécdota es la siguiente. La anécdota es un diálogo que existió entre Carlos IX, rey de Francia, y Torcuato Tasso, el eh, literato. Entonces, el rey Carlos IX le pregunta a Torcuato Tasso, ¿cuál es el ser más feliz? Y Torcuato Tasso le responde, Dios, sin duda. Bueno, y el rey le pregunta, bueno, vale, pero ¿y después de Dios, cuál es el ser más feliz? Y entonces se le dice... El más feliz después de Dios es el que más se parece a Dios, el que más se parezca a Dios, es decir, el que más santo sea, el que más cerca viva de Dios. ¿no? Por tanto, ser felices, disfrutar de la vida, 
disfrutar de este verano está muy ligado, muy ligado también a estar cerca de Dios, a parecernos a Dios, ¿no? a ser sencillos. ¿eh? Alguien dijo que es sencillo ser feliz, pero lo difícil es ser sencillo. Entonces a Dios le pedimos que en ese tiempo estival de verano también seamos sencillos y estemos cerca de él y nos alimentemos de, de la Eucaristía y de su palabra y del sacramento del perdón de los pecados. De esta manera seremos sencillos y seremos felices. Os deseo a todos un feliz tiempo estival, un feliz tiempo de verano. Aquellos que podáis tener un tiempo de descanso, aprovechadlo. ¿eh? Volveremos a la vuelta del verano volveremos intensamente. Va a ser un curso apasionante el próximo curso que nos espera, el curso 2022-2023. ¿Eh? Vivamos intensamente este tiempo estival y preparémonos, ¿no? preparémonos para acometer un nuevo curso en el que el Señor nos conceda la gracia en nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, de realizar una nueva evangelización. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Llegamos al final de la temporada y no podemos más que daros las gracias por habernos acompañado al otro lado de la pantalla en este curso tan especial para nuestra diócesis. Habéis estado atentos semana tras semana a nuestros programas a través de vuestros televisores o de nuestro canal de YouTube, donde ya somos más de 7.000 suscriptores. Mil gracias. Pero la actividad no termina en nuestra diócesis y ejemplo de ello son los reportajes que os ofrecemos hoy, donde conoceremos, entre otras cosas, la nueva Escuela Diocesana del Visitador, creada desde el Secretariado Diocesano del Enfermo y el Mayor. Nueva iniciativa del Secretariado del Enfermo y el Mayor de la diócesis de Orihuela, Alicante. El SEMA sigue renovándose y después de todo este tiempo de pandemia quiere volver a poner en valor la figura del visitador de enfermos. Para ello, este secretariado ha organizado la Escuela Diocesana del Visitador que se está llevando a cabo durante estos días del 29 de junio hasta el sábado 2 de julio. Francisco Román, director del Secretariado del Enfermo y el Mayor, nos da todos los detalles sobre esta formación. Ya desde antes de la pandemia ya veníamos notando, ya veníamos detectando que los grupos de visitadores de las parroquias estaban debilitándose con el paso del tiempo, es decir, hacía falta y era necesario y, y era una realidad que la media de edad de los visitadores eh, era cada vez más avanzada. Claro, qué duda cabe que la pandemia esto lo ha puesto todo, lo ha sacado todo a la luz y ha puesto encima de la mesa una realidad, una realidad que el secretariado eh, pues ha intentado salir al paso de esta realidad y esta escuela, uno de los objetivos que tiene es revitalizar esos grupos de visitadores de las parroquias. Es uno de los objetivos, además, por supuesto, del objetivo formativo, es decir, esos visitadores de las parroquias, que al final el visitador eh, tendrá y estará en el proceso y en el momento de fe que tenga que estar. Pero el incorporarse, como puede ser el catequista, como puede ser un agente de Cáritas, el incorporarse a un ministerio, a un servicio dentro de la comunidad parroquial, también puede ayudarle por dentro a ir creciendo también dentro de su fe y de, y de, y de ese encuentro personal con el Señor. ¿vale? Esto no es que cuando ya tengo el encuentro personal con el Señor, entonces ya voy a visitar enfermos. No, es que las dos cosas se van llenando. ¿eh? Se va a ir llenando también tu encuentro personal con el Señor conforme te vayas encontrando con esa realidad del enfermo, que por cierto es uno de los campos donde más beneficiado tú como visitador vas a salir. Una formación para nuevos visitadores que desde el SEMA se cree más necesaria debido al desarrollo de la pandemia del COVID-19, que ha dificultado sobremanera la labor de los visitadores y que tiene un objetivo claro. Este es uno, uno de los objetivos de la escuela, la formación para ese visitador que va a salir. Un visitador que no sale en nombre de él, ¿eh? y esto es una de las cosas que en la escuela tenemos intención de ir dejándolo claro, no vas en nombre tuyo, vas en nombre de la iglesia y vas a llevar un servicio, vas a llevar la palabra de Dios, vas a llevar un ratito de oración, vas a llevar el evangelio, vas a llevar un comentario, Vas a llevar también una caricia, una compañía, una palabra de ánimo, un tiempo que vas a dedicarle a esa persona. Y vas a llevar también el calor y el cariño de la comunidad parroquial. 
que esto es muy importante también, no vas tú en nombre tuyo, vas, vas en nombre de una comunidad parroquial, de un párroco que te envía en nombre de toda la comunidad parroquial a salir a visitar a, a estos enfermos. Esta Escuela Diocesana del Visitador ha contado con varios ponentes expertos en este ámbito, tratando de dar respuesta a todas las dudas y aportando las pautas necesarias a los visitadores. Esto tiene que ser activa, pero fuerza, ese espíritu, proactivos. Y dice que cultivar ciertos valores. Ellos ponían la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia. Podemos poner otros. Podríamos poner también la solidaridad, el trabajo en equipo, el compromiso, la cooperación, la empatía, la generosidad. Una de las cosas que ellos piden a la hora del voluntariado, ¿eh? dice que tiene que ser conciencia. Es decir, que tú actúes realmente la conciencia importante. Cuidado que cuando hablamos en moral decimos, permitidme esta expresión, ¿eh? que la conciencia es el sagrario del hombre. Estas sesiones de formación van a ir recorriendo todos los aspectos y todas las áreas que el visitador va a necesitar para poder atender a los enfermos debidamente. Llegar a una casa, entrar a una casa, que estamos entrando a un espacio sagrado, ¿eh? es el espacio tuyo, es el lugar donde tú como enfermo estás, donde tú vives, donde tienes a tus hijos o tienes a tu esposa, a tu esposo, tienes al cuidador y por tanto tú como visitador tienes que conocer también muy bien las claves y hasta dónde debes de entrar ¿no? y las pautas que tienes también que seguir y saber qué decir. Muchas veces nos encontramos con el visitador que a lo mejor le proponemos y dices es que no sé qué tengo que decir, es que no sé qué es lo que tengo que llevarle al visitador. Bueno, pues precisamente la escuela está precisamente para eso, para ayudarte a saber lo que tienes que decir cuando llegas delante del enfermo y además, bueno, pues qué orden seguir, un orden lógico, ¿no? Esa, 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 eso, eso que tienes que decir y también eso que tienes que intentar eh, evitar o, o intentar dejarlo para más adelante, ¿no? Además, esta Escuela Diocesana del Visitador culmina este domingo, día 3 de julio, con el Encuentro Diocesano del Visitador que se celebra en San Juan y que se retoma con toda la ilusión después de dos años de interrupción por la pandemia y que va a contar con la presencia de Monseñor Munilla para presidir la Eucaristía. El propio obispo don José Ignacio ya estuvo saludando y dedicando unas palabras a todos los visitadores inscritos en esta escuela de formación. Don José Ignacio siempre además y desde el principio, desde que llegó a nuestra, a nuestra iglesia de Orihuela Alicante, vamos, hemos notado desde el principio esa cercanía total, ese apoyo total, ese seguimiento constante de todo lo que el secretariado va realizando y además con su apoyo, bueno, total, total. El Papa se reunió con el camino neocatecumenal en el aula Pablo VI del Vaticano. Francisco entró ayudándose de un bastón mientras los miembros del camino cantaban. Oh María, el fruto del tu seno, Jesús, María, tú hay creduto. Esta vez no usó silla de ruedas y se le vio mejor de salud y ánimo. Saludó también a Kiko Arguello, el iniciador del camino neocatecumenal, tenía muchas ganas de hablarle de las 430 familias que próximamente partirán en misión y que esperaban su bendición. De frente al fenómeno de las secularizaciones, del ateísmo, de la crisis de evadores morales, culturales y filosóficos, es ciertamente maravilloso que el Señor había suscitado familia entera con los propios hijos, para emigrar y para trapiantarse en las zonas más secularizadas y más pobres, para portar el anuncio de Jesucristo. Kiko Arguello presentó al Papa a las familias en misión en Rusia y Ucrania y reveló a los presentes que la causa de beatificación de Carmen Hernández se abrirá de forma oficial dentro de muy poco. Los asistentes pidieron la venida del Espíritu Santo y escucharon el Evangelio. Parola del Señor
Francisco después les contó la historia de la evangelización. Dijo que la riqueza multicultural es propia de la Iglesia. Es un valor en el que el camino neocatecumenal hace mucho hincapié. Todos igual en cuanto a la fe. Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo que se ha encarnado, es muerto y resorto para nosotros. El Espíritu que nos ayuda y nos hace crecer. La misma fe. Pero todos con la modalidad de la propia cultura o de la cultura del posto donde está predicada la fe de Cristo. Y les pidió que fueran obedientes y hicieran todo en comunión con los obispos de allá donde fueran. Todo en la iglesia, niente fuera de la iglesia. Esta es la espiritualidad que debe acompañarnos siempre. Predicar a Jesucristo con la fuerza del Espíritu en la iglesia y con la iglesia. Por último, el Papa bendijo los crucifijos de los presentes y varias familias subieron a saludar a Francisco en representación de todo el camino. El Papa recibió en una visita ad limina a otra delegación de obispos brasileños. Vienen en Roma por turnos para hablar en confianza con Francisco. Él les dio una muy buena noticia. Hace tres días que puedo caminar. Este tipo de visitas son famosas por la libertad y familiaridad que se respira en ellas. Los obispos pueden preguntarle de todo. Uno puede hablar a condición que digas lo que quieras sin censura. Las visitas de los obispos brasileños son especialmente emotivas para Francisco. En esta ocasión le desearon muchos años de vida con una canción similar al cumpleaños feliz. Tras este breve paso por la Santa Sede, volvemos a casa para ofreceros algunas noticias diocesanas que nos deja la semana. Con estos breves apuntes de actualidad nos despedimos y volveremos, si Dios quiere, después del verano con más programas en este, vuestro programa de par en par. Seguid atentos a nuestras redes sociales y canales oficiales porque seguiremos manteniéndoos al día de lo que ocurra en esta diócesis de Orihuela, Alicante. Esperamos que disfrutéis de estos meses estivales y esperamos veros a todos de nuevo en septiembre. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho. La guerra de Ucrania ha marcado inevitablemente el curso diocesano que estamos a punto de cerrar. Y han sido muchas las entidades que han colaborado de forma decidida para ayudar a los más débiles en la zona de conflicto. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una de las organizaciones que ha estado presente a pesar de las adversidades. La Iglesia permanece en Ucrania. Desgraciadamente, muchos han tenido que salir del país, lógicamente, ya sabemos los motivos, pero son más los que se han quedado y la Iglesia en este momento está siendo el refugio, el corazón de, del país. ¿eh? Seguramente es la institución más valorada ahora mismo en Ucrania, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Ucrania ha sido históricamente una de las más aisladas por los devenires políticos en la zona. Por eso, la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente allí desde hace más de 40 años. Desde el año 1953 hemos estado presente desde entonces y ahí seguimos. De hecho, Ucrania es el segundo país más ayudado por la Fundación Pontificia detrás de la India. Eh, entonces, claro, conocemos muy bien lo que ocurre allí y en otros países también, como digo, pues que han sufrido las consecuencias de la Unión Soviética y continuamos ayudando y ahí vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. La ayuda sigue gracias al apoyo imprescindible de las donaciones que la entidad recibe. Desde febrero han sido más de 4 millones de euros los que se han destinado a las zonas de conflicto, donde los sacerdotes y las religiosas permanecen junto a su pueblo, acogiendo sosteniendo y aliviando a los que más sufren. Esta realidad se está dando a conocer estos días en las parroquias de nuestra zona gracias a charlas como esta, celebrada recientemente en la parroquia del de Salvador de Elche, donde los presentes pudieron conocer la labor de ayuda a la iglesia necesitada en la zona de conflicto. Pero Ucrania no es la única. La entidad acompaña allí donde se le necesite, porque a pesar de las adversidades, 
la Iglesia siempre se queda para dar luz donde hay oscuridad. Dentro del dolor y del sufrimiento y de, desgraciadamente las muertes y la destrucción, eh, los ucranianos son muy fuertes, mucho más de lo que nos podamos imaginar y no pierden la esperanza, la esperanza en un Dios que salva, la esperanza en un Dios que les quiere y que en medio de tanta cruz y tanto sufrimiento ellos no pierden la esperanza. Y esto es algo que nos alecciona a todos nosotros. Eh, a todos nos duele sufrir, pero muchas veces nos hundimos por cosas pequeñitas. En medio de ese conflicto vemos a una iglesia fuerte, a una iglesia unida, a una iglesia que permanece al lado del que sufre y que no solo le asiste materialmente, sino que sobre todo da esperanza, amor, cariño, comprensión y misericordia. Bueno, llegamos a este momento que todos también estamos esperando, ¿no? La Iglesia Española ha presentado ya las conclusiones del Camino Sinodal que se inició el 17 de octubre de 2021. Han sido meses de compartir, orar y reflexionar dentro de una experiencia conjunta en la que han participado más de 215.000 personas de las 70 diócesis españolas. Además de la vida consagrada, movimientos, asociaciones y todos aquellos colectivos o personas individuales que han querido sumarse a esta invitación del Papa Francisco. Los trabajos que habéis hecho, gracias a las muchas horas de reflexión, son una prueba de amor, de un grande amor para con la Iglesia aquí en España, en todo el mundo, en comunión con nuestro querido Santo Padre. Y el Papa nos ha puesto tres verbos que nos ayudan a acertar en ese camino. Es como el, el navegador y de vez en cuando nos dice, recalculando, que te has equivocado. Recalcula. Encontrarse, escucharse y discernir. Y eso es lo que hemos hecho en cada diócesis, esto es lo que hacemos aquí y seguir haciendo este proceso sinodal que no es un momento, que es un camino. Este acontecimiento eclesial también ha estado presente en nuestra diócesis y hemos visto a lo largo del curso cómo la programación se ha ido llenando de encuentros sinodales. Finalmente, nuestra diócesis ha recogido en torno a unas 70 síntesis finales procedentes de parroquias, colegios, movimientos, vida consagrada e iniciativas particulares. Una riqueza importante de aportaciones y sugerencias que se han trasladado a la Conferencia Episcopal. Yo creo que no debemos dejar pasar la oportunidad que nos ha brindado el Santo Padre de dar voz y escuchar a cuántas personas han querido prestarla, que ha sido muchas, muchas buenas personas, generosas, que han prescindido de su tiempo familiar, personal, laboral, para, iluminados por el Espíritu Santo, discernir acerca de las necesidades que ellos entendían que tiene su Iglesia para hacerla más cercana a todos, más cercanas a los que estamos en la Iglesia y a los que están fuera. Con todas las aportaciones recibidas, se ha redactado un documento que se enviará a la Santa Sede para unirse a las conclusiones del resto de países participantes en el Sínodo de los Obispos. En esas conclusiones se han destacado ideas comunes para avanzar en la misión de la Iglesia, como crecer en sinodalidad con una escucha activa, acompañamiento y discernimiento, proximidad, formación continua de todos y en todos los temas de la vida pública y de la enseñanza de la Iglesia, promover la participación de los laicos y superar el clericalismo, compartiendo responsabilidades con todos los agentes que forman parte de la Iglesia. El cierre del sínodo se cerraba oficialmente en Madrid el pasado 11 de junio en presencia de una amplia representación de la Iglesia en España. Entre ellos estaban nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, que participó con el resto de prelados en una eucaristía de agradecimiento por el camino sinodal. Que estos trabajos del sínodo nos enseñan a acoger a los demás, a superar las diferencias y a contemplar nuestros hermanos con la mirada de Dios Padre. Seamos una iglesia sinodal como la que nos pide el Papa Francisco, una iglesia en salida, misionera, familiar, con las puertas abiertas. 
Lo más valorado por los participantes ha sido el propio proceso sinodal, que ha permitido mostrar a una Iglesia unida en escucha y discernimiento. Un tiempo de encuentro, de experiencias compartidas y de esperanza. Una esperanza puesta en este camino, que se ha comenzado, pero que no termina. En estas fechas, y a pesar de estar despidiendo poco a poco el calendario pastoral, nuestra diócesis de Orihuela Alicante sigue desarrollando actividades y realizando mucho trabajo interno con la vista ya puesta en el próximo curso. Y uno de los objetivos que se marca nuestra iglesia local para los próximos meses es abordar nuevas iniciativas de pastoral vocacional y juvenil. De todo esto se habló el pasado lunes 27 de junio en una reunión convocada por el propio obispo Monseñor Munilla, quien invitaba a participar a todos los sacerdotes que tuvieran relación con la pastoral juvenil. Don José Ignacio expuso algunos objetivos que se deben cumplir de cara al curso 2022-2023, sobre todo teniendo en cuenta la inminente Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo año en Lisboa y que debe contar con la presencia de los jóvenes de Orihuela Alicante. Además, el director del Secretariado de Catequesis, Eduardo Lorenzo, también tomaba la palabra para explicar los planes que deben plasmarse después del verano con la aportación de todos los sacerdotes y parroquias, como son la puesta en marcha de algunos retiros espirituales en fechas señaladas. Después se resolvían algunas dudas y, por supuesto, todos podían hacer sus propuestas y presentar ideas. Todas estas aportaciones se irán estudiando durante las próximas semanas por un grupo concreto de trabajo. Música, bailes, refrescos y buena compañía. Este es el estupendo ambiente que encontramos en la jornada lúdica organizada por Caritas Diocesana para las personas sin hogar que residen en sus centros de Elche, Orihuela y Alicante. Una cita anual que se recupera tras dos años de interrupción. Es un encuentro donde vienen personas participantes, personal contratado, voluntariado y básicamente lo que intentamos es eso, hacer un día de convivencia, de encuentro distinto, de iguales, ¿no? aquí en este lugar que nos permite estar a la sombra merendando, la playa que la tenemos al lado, relacionarnos unos con otros. Pues de, estamos de Verita, de Alicante, de Orihuela, de sitios diferentes, pero todos somos, algunos nos conocemos y otros pues somos todos iguales, somos... ...una hermandad casi... ...es una verdadera gozada... ...esto es una maravilla al aire libre... ...el agua está... ...de maravilla, por no decir otra palabra más fuerte... ...y es genial... ...un centenar de personas... ...entre usuarios y voluntarios... ...disfrutaron de un día de convivencia diferente... ...con actividades, animación musical... ...y una visita especial... ...la del obispo diocesano... ...don José Ignacio Munilla... ...que se interesó por conocer... ...las historias personales de muchos de ellos... ...y compartió mesa y mantel... ...en un distendido ambiente... La visita del pastor siempre es algo que nos alegra, ¿no? que nos alegra por su presencia entre nosotros y que nos alegra sobre todo pues para que él se pueda acercar, se pueda empapar de cuál es la realidad de las personas, pues al final que intentamos acompañar que son las que sufren, las que lo están pasando mal y entonces el hecho de que él venga y creo que además eh, para Cáritas como iglesia es importante pero me parece que las personas que eh, tratamos de acompañar día a día en nuestros recursos también es importante ver la presencia del pastor cercano que se acerca, que pregunta el nombre de las personas, el que tal, ¿no? el que saluda, o sea, yo creo que estas son las cosas que, bueno, pues que desde Caritas para nosotros, desde los gestos, hacemos la evangelización, entonces, bueno, yo creo que su presencia aquí para todas las personas que estamos, bueno, pues es importante. Jóvenes, extranjeros, personas mayores y personas con discapacidad conviven a diario en los hogares de acogida de Caritas. Este encuentro es una forma de recuperar la normalidad, de compartir vivencias, encontrarse con viejos amigos y, en definitiva, de volver a disfrutar de cosas sencillas. Ahora sí, sí, por nosotros. Sí, sí, por nosotros. Por nosotros.